கூட வந்து ஜோடியா நடிச்சிங்க அவ்வளவு வெற்றி படங்கள் பாடல்கள் அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் இந்த படத்துல அவங்களுக்கு சிம்ரன் ஜோடி இல்லை அப்படின்னாங்க ஆனா பிரமோ சாங்ல மாதிரி ரெண்டு பேரும் டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் இடைவேளைக்கு அப்புறம் சிம்ரன் கூட நடிச்ச அந்த கெமிஸ்ட்ரி எப்படி இருந்தது கொஞ்சம் சொல்லுங்க கெமிஸ்ட்ரி வந்து கெமிஸ்ட்ரி மாதிரி இருந்தது அந்த வார்த்தை இன்வெண்ட் பண்ண அந்த ஜோடி நம்பர் ஒன் வச்சு ஜட்ஜில் ஜட்மெண்ட் பண்ணும்போது அந்த வார்த்தையை கண்டுபிடிச்சேன் பட் கெமிஸ்ட்ரி வந்து எஸ் ஒரு ஹெச் டூ டூ ஹெச் டூ ஓ வித் சம் சி கார்பன் சிக்ஸு வித் சம் சல்ஃபிரிக் ஆசிட் அண்ட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் கார்பன் அண்ட் நைட்ரிக்கா ஓகே நைட்ரிக் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ த கெமிஸ்ட்ரி வாஸ் ரியலி நைஸ் அண்ட் சிம்மர் இந்த படத்தில் என் கூட ஜோடியா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியாது அது நம்ம படம் பார்த்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் பட் சாங்கில் டான்ஸ் ஆன காரணம் வந்து அது சாங்கில் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது ஸோ பார்க்க போது அது விஷயம் வரும்போது உங்களுக்கு தெரியலாம் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் பிரிஷாந்த் சார் வாழ்த்துக்கள் ஐம்பதாவது படத்துக்கு வாழ்த்துக்கள் தேங்க் யூ கவிதா பியானிஸ்டாக ஒரு பிளைண்டாக நடிக்கும் போது அதுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அதோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் இதுக்கு எதுவும் ட்ரெயின் எடுத்துட்டீங்களா இந்த கேரக்டருக்காக ஒரு பிளைண்டாக நட நான் நடிக்கும் போது வந்து இந்த மேபி நோ க்ளோசிங் ஐஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்திருக்கும் பட் கண்ணை தோந்துக்கிட்டே பட் சேம் டைம் ஐ ஹவ் டு மேக் யூ பிலீவ் தட் ஐம் பிளைண்டு வந்து இட் வாஸ் லைக் அ ப்ராசஸ் தான் அண்ட் பட் என் கூட நடித்த நடிகர்களும் சரி எல்லாருமே இட் வாஸ் தி மேட் இட் வெரி ஈஸி ஃபார் மீ முக்கியமாக என்னோடய டேரக்டர் அவர் த வே ஹி எக்ஸ்ட்ராக்ட் த ஒர்க் அவுட் ஆஃப் மீ பிகாஸ் ஐ திங்க் ஆல் த கிரெடிட் கோஸ் மை டேரக்டர் சார் பிரசாந்த் சார் பிரசாந்த் சார் உங்கள் உங்கள் அப்பா உங்களுக்கு வில்லனா எப்போ நடிக்க போகிறாங்க வில்லனான்னு நான் நிறுத்தினேன் ஆக்சுவலாக பல பேர் சார் இதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தாங்க நிறைய யூடியூப் இதிலெல்லாம் ஆனால் உங்களோட வாழ்க்கையில் தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லைன்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது நீங்கள் உங்களோட வெற்றிக்கு அவர் தான் காரணம் ஒரு மனுஷன் வந்து பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் ஹீரோவே இருக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை அதுக்கு பேக் போன் சார் தான் ஆனால் இது தெரியாத பல பேர் பல விஷயங்கள் பேசுகிறாங்க அதுக்கு சார் விளக்கம் கொடுத்துட்டாரு இப்போ உங்கள் விளக்கம் வேணுங்களுக்கு இல்லை நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு வந்து இப்போது நான் அவர் சேர்ந்து நடித்தேன்னா ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸை தான் நடிப்போம் ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நடிப்போம் ரெண்டு ஹீரோஸ் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஸோ ஹீரோ ஹீரோ தான் அந்த அந்த மல்டி ஸ்டார் மாதிரி தான் நடிப்போம் தவிர்த்து வில்லனை வந்து சான்ஸே கிடையாது ஏன்னா அவர் ட்ரை பண்ணாலும் வில்லன் எடுக்க முடியாது அவரால் அதனால் ஸோ நான் அவர் சேர்ந்து நடித்தா கண்டிப்பாக ரெண்டு ஒரு ஆக்ஷன் பேக்ட் ஒரு ஹீரோ ரெண்டு ஹீரோ சப்ஜெக்டாக இருக்கும் பிரசன் சார் சார் இங்கே சார் பிரசன் சார் வாட்ச் வாட்ச் சார் ஓகே அவருடைய த வே ஒரு டேரக்டராக ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட வந்து சீன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதும் அந்த சீன் அந்த வந்து நடிக்கும் போது அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப அதாவது ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் த வே ஹி எக்ஸ்பிளைன்ஸ் அதை அது வே அவங்க ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட என்ன சொன்னால் அவருக்கு என்ன வேணுமோ அது எப்படி எடுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு நான் அதை தூரத்துலேருந்து பார்த்துட்டே இருப்பேன் அதை ஃப்ரீடம் அதாவது அவர் எடுத்து அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட வந்து புக்கு போயிட்டு இப்படி தான் அப்படின்னு இல்லை அவருக்கு என்ன வேணுன்னு தெரியும் அது சொல்கிற விதத்தில் அழகாக பார்த்து அழகாக வந்து ஹீல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் த ஒர்க் இதுக்கு சேச்சி அழகாக சொல்கிறாங்க மற்ற டேரக்டர்ஸ் அவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது இல்லையா பிரசாந்த் சார் எஸ் சார் சார் இங்கே சார் அப்பாவை தாண்டி டேரக்டர் சரிங்களா எல்லாமே வந்து அவர் தான் ஆனால் டேரக்டர் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா எல்லாருக்கும் பேமெண்ட்லாம் செட்டில் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னாங்க உங்களுக்கு பண்ணாரா படமே இப்போ தான் பேமெண்ட் இருக்கு இந்த படமே தான் என் பேமெண்ட் இதுக்கு மேலே பெரிய பேமெண்ட் பெரிய பேமெண்ட் என்ன இருக்க முடியும் பிரசாந்த் சார் அமுதாவது படத்துக்கு வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ அப்புறம் அந்த படத்தில் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு எல்லாருக்குமே பேனரில் படம் இருக்குது ஸ்டில்ஸ் இருக்குது பட் தனியாக அந்த கூலிங் கிளாஸ்க்கு மட்டும் ஒரு ஸ்டில் போட்டிருக்கல அது அதுக்கு எதுக்கும் படத்துக்கு ஏதாவது முக்கியம் இருக்கா முக்கியத்துவம் இருக்கு அதாவது ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டும் சரி அந்த இருக்கிற அந்த யூஸ் பண்ண ஆக்சசரியும் சரி ஒரு அர்த்தம் இருக்குது இந்த படத்தில் இந்த படத்தோட இந்த படம் நாங்கள் பார்த்து வந்து ரீமேக் அதை ரீமேட் பண்ண காரணமே ரீமேட் அதை ரீமேட் மாற்றிட்டேன் ரீமேட் பண்ண காரணமே ஒவ்வொரு சின்ன விஷயத்துக்கு கூட ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் படத்தில் அவ்வளோ அழகான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அருமையான ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளே அதை இப்போ இந்த படத்தை வந்து தமிழகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்பா வந்து மாற்றின விதமோ அவர் எடுத்த விதமோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து நான் இந்த மூணு லாங்குவேஜ் இந்த
அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து இந்த பாட்டுக்கு வந்து பாட வந்து குரல் வந்து அனிருத் அவருக்கு வந்து தனியாக பந்து இன்னும் வி மேட் ஷுவர் தட் எவ்ரி திங் இஸ் த பெஸ்ட் தட் கேன் ஹேப்பன் ஸோ அந்த மாதிரி விதத்தில் வந்து ஐ திங்க் அப்பாஸ் மேட் அ வண்டர்ஃபுல் ஜாப் ஒரு சி மேடம் இங்கே இங்கே ஒரு சி மேடம் ரவிக்குமார் சார் கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி பேசும்போது உங்களை பற்றி ஒன்று கமெண்ட் பண்ணார் உங்களுக்கு ஊர்வசின்னு பேர் வச்சதுக்கு ராட்சசின்னு பேர் வச்சிருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு எந்த கேரக்டர் கொடுத்தாலும் எல்லா படத்துலேயும் அசைத்திடுவாங்க அப்படின்னு வந்து பாராட்டிட் பண்ணார் பொதுவாக பல டேரக்டர்ஸ் உங்கள் நடிப்பு நாங்கள் ரசிகர்கள் பத்திரிகை எல்லாருமே அப்படி தான் நினைக்கிறோம் இப்படி ஒரு பேர் தமிழ் சினிமாவில் எடுத்ததை பற்றி நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரொம்ப சந்தோஷங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு சந்தோஷம்தான் நம்ம தனியாக ராட்சசிங்கிற வார்த்தை மத் அதை மட்டுமே அண்டர்லைன் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக அந்த அடிப்படை ஆச்சு புரியும் இல்லை தனியாக இப்போ லாங்குவேஜ் தெரியாமல் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து தமிழ் கற்றுக்கிறவங்க வந்தாங்கன்னா ஊர்வசி வந்து ராட்சசின்னு சொல்கிறாங்க சி சூ பாவே இந்த ஊருக்காரங்க வந்து அவங்க பேர் ராட்சசின்றாங்க அவங்க தான் நல்லா சிரித்து சிரித்து பேசுகிறாங்களே அப்படின்வாங்க பட் ஃபஸ்ட் டைம் என்னுடைய மதிப்பிற்குரிய கமல் சார் அவர் தான் முத முதல்ல அந்த வார்த்தை சொன்னார் அதனால் இது இன்னை வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அப்புறம் எனக்கு இது தாயகம் மாதிரி தமிழ் சினிமாவிலேருந்து தான் நான் வந்தேன் ஸோ இங்கே எனக்கு வந்து என்ன பட்டம் கொடுத்தாலும் என்ன பேர் கொடுத்தாலும் அது எல்லாமே என் கிரீடத்தில் நடிகைங்கிற ஒரு கிரீடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வைரங்கள் மாதிரி ரத்னங்கள் மாதிரி தான் நினைப்பேன் அது எல்லாமே ஒரு உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி பிரசாந்த் சார் இப்போ இந்த பகுதியில் அந்த டான்ஸ் பண்ணீங்களா அவர் என்ன சொன்னார் உங்களுக்கு அந்த பாட்டை பற்றி நீங்கள் அவர் தான் கேட்கணும் அவர் சொன்னதை நான் பண்ணேன் அது எவ்வளோ தூரம் சொல்லிட்டு அது ஆடியன்ஸோட அப்ரிசியேஷனும் அண்ட் கண்டிப்பாக வந்து எல்லோரும் பிடிக்கிற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு ஸோ ஐ திங்க் அது அவர் தான் சொல்லணும் அந்த ஐ திங்க் இட்ஸ் கமோட் வெல் பிரசாந்த் சார் பொதுவாக இந்த விஜய் சார் வந்து மற்ற படங்களுடைய பாடல்கள் மற்ற இதில் எதுவுமே ப்ரமோட் பண்ணி இந்த மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணதில்லை உங்களுக்காக பண்ணியிருக்காரு என்ன சொன்னார் எதுக்காக இருந்து அதான் நான் எட்டு சொன்ன மாதிரி ஐ ஐம் ஐம் ரியலி கிரேட்ஃபுல் தன் தேங்க்ஃபுல் டு தளபதி விஜய் இந்த ஆனர் பண்ணதுக்கு கேட்டேன் உடனே ஓகே சொன்னார் தட் ஷோஸ் இஸ் ஒட் அ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன் ஹி இஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் விஜய் அண்ட் ஹீஸ் இட்ஸ் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தட் வி ஷேர் அண்ட் எனக்கு பிரதர் மாதிரி இவர் அவர் அண்ட் அவர் சாங்கை பார்த்தார் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அண்ட் அந்த ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஹி வாஸ் வெரி ஹாப்பி ஜென்வலி வாஸ் ஹாப்பி ஓகே அண்ட் வாழ்த்துக்கள் அப்படி சொன்னார் I thank him from the bottom of the heart. Prashant. I am not sure how many people are doing this. I am not sure how many people are doing this. Prashant. Prashant, are you here? Prashant, are you here? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. It's all the most special about direction. Uh, though he said a lot of uh, improvisation and changes. Paneerkoon. But apparently, remade in our Sonna Mariya Sulra. Remade na comparisons are bound to happen. So, how do you see that? Uh, comparisons are bound to happen. I think this movie will stand apart. Uh, the way the star cast and the way it's been visualized. Um, Ravi sir wrote a cinematography. And um, the way each frame has come out, I think it will stand out. No, especially your acting, I'm saying. That you can tell me. I've done my job. I've done what I, the best I can do. That you can tell me. Thank you. Thank you. நன்றி வணக்கம் தேவரஞ்சன் சார் 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 இங்க தேவரஞ்சன் சார் உங்களுக்கு சார் இப்ப வந்து பிரசாந்த் சார் வந்து நடிக்கும் போது தமிழ் படம் நடிச்சாங்க அதுல வந்து ஊரசி மேடம் இருந்தாங்க சிம்ரன் மேடம் இருந்தாங்க அப்புறம் பார்த்தி நட்சத்திரத்துல வந்து சிம்ரன் மேடம் இருந்தாங்க ஸோ அவங்க அந்த படம்லாம் வந்து ஹிட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இவங்களாம் இருந்தால் வந்து இன்னும் பிரசாந்த் சார் கொஞ்சம் பூஸ்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த கேரக்டர்லாம் உள்ளே வச்சிங்களா இல்லை வந்து நீங்கள் நார்மலாகவே செலக்ட் பண்ணி பண்ணிங்களா இப்போது நம்ம ஒரு படம் ரீமேடுக்கு வாங்கும்போது இப்போது அதுலேருந்து என்ன பெட்டர்மெண்ட் பண்ணலாம் இப்போது ஒரு அதில் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இது எப்படி வேறு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இந்த கேரக்டர் வந்து அதில் அது பெருசாக பண்ணி அதை கொண்டார முடியுங்கிற யோசனை பண்ணும்போது ஒரு ஒரு கேரக்டருக்குமே பெஸ்ட்டாக செலக்ட் பண்ணிடுவோம் இப்போ இப்போ ஊரசி பண்ண கேரக்டர் வேறு யாராலையுமே சத்தியமாக பண்ண முடியாது நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் அவர் சொன்ன மாதிரி நடிப்பு ராட்சசி தான் அது அந்த சீனை உள்வாங்கி பண்ணுறோம் அதே மாதிரி சின்ன கேரக்டர் பூவையார் அந்த பையன் கலக்கிட்டு போயிருப்பான் ஆதேஷ் பாலா அப்புறம் இதில் நடித்த கிரண் 
இந்த மாதிரி நிறைய கேரக்டர்ஸ் இதில் பண்ணியிருக்காங்க விஜயேந்திரன் ஒருத்தர் ஒரு சின்ன கேரக்டர் இருந்தால் கூட அதை வந்து பிரமாதமாக பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இந்த இந்த கேரக்டருக்கு வந்து சிம்ரன் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் நினச்சது வந்து இதுக்கு முதல்ல ஒரு டைரக்டர் இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் ஆர்டிஸ்ட் வேணும்னு கேட்டால் அந்த இங்கிலீஷ் ஆர்டிஸ்ட் கூட பேசிட்டோம் ஆனால் என் மைண்டில் வந்து அது இந்த கேரக்டர் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வேணும் அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ணக்கூடிய ஆர்டிஸ்ட் வேணும்னு நினைக்கும்போது சிம்ரன் என் மைண்டில் வந்து நான் பேசுனேன் அது படம் பார்த்துச்சு உடனே பண்ணுறேன்னு வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சு இப்படி தான் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் நான் செலக்ட் பண்ணி இந்த ஆர்டிஸ்ட் தான் பண்ணணும் இதுக்கு மேலே இப்போ வனிதா கேரக்டர் வந்து ஒரு பொசிசிவ் ஒய்ஃப் அது வந்து அந்த புருஷனை பிச்சு எடுத்துடும் அது வந்து உங்களில் பல பேருக்கு அனுபவப்பட்டிருப்பீங்க ஏன்னா ஐயா அந்த மாதிரி ஒரு பொசிசிவ் ஒய்ஃப்கிட்ட மாட்டும் போது என்ன அவஸ்தப்படுவோம் அதை வந்து சமுத்திர கணிதில் அவஸ்தப்பட்டிருப்பார் அந்த அளவுக்கு அது வந்து நடிப்பை பிச்சு பிணைஞ்சிருக்கு அந்த படத்தில் இப்படி தான் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் நான் செலக்ட் பண்ணேன் இது வாண்டடாக பண்ணல இது தேவைப்பட்டது அதுக்காக பண்ணோம் தேங்க்யூ பிரசாந்த் சார் இங்கே சார் உங்களுக்கு பெண்கள் ஹீரோயின்ஸ் பயங்கரமாக ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க ரசிகர்களும் பயங்கரமாக ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க பெண்களில் குறிப்பாக இதில் நீங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபிலிம்ஸ் நடிச்சிட்டீங்க ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஹீரோயின் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லை இப்போ ஹீரோயின்ஸ் வந்து கிடையாது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை பிரித்து பார்க்க முடியாது ஸோ எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு பிடிக்கும் ஒன்றா ஃப்ரீயா வேறு ஏதாவது கொஸ்டின் இல்லை இல்லை ஷீ இஸ் அ சீரியஸா அபவுட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் இப்போ சிம்ரன் வாஸ் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் ஷீ இஸ் பீன் அ ஆப்சல்யூட் அ ஒண்டர்ஃபுல் கோச் ஸ்டார் அண்ட் ஃப்ரீயா அந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா வெரி என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு வந்து ஷீ இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ரிலிஃப் யூ கேன் சவுண்டிங் போர்ட் மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஐடியா வேணும் பேசணும்னா ஷில் கிஃப்ட் டென் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன்ஸ் அண்ட் நோ ஷீஸ் ஆல் பீன் சப்போர்ட்டிவ் ஆஃப் மீ அண்ட் அப்பா அண்ட் வெரி ரைட் ஃபார் த மூவி இட் ஸ்டார்ட் அவங்க சொன்னாங்க படம் ஆரம்பிக்கும்போது அவங்க கேஸ்டிங்கில் இல்லை எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து வி வாண்டட் ஹர்ட் பி அ பார்ட் ஆஃப் த டீம் அண்ட் வி வாண்டட் பி த பார்ட் ஆஃப் த மூவி ஸோ த வே ஷீ சப்போர்ட் த மூவி த வே எல்லாருமே எவ்ரி ஆக்டிவ் சப்போர்ட் த மூவி இட்ஸ் பின் பிரில்லியன் அண்ட் ஐம் ரிலி தேங்க்ஃபுல் டு காட் ஃபார் கிவிங் மீ சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் நோ ஆக்டர்ஸ் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் சார் ஐஸ்வர்யா ராய் கூட வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கு ஜீன்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு இப்போ அந்த ஜென்காக ஏதோ உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டீங்களா ப்ரமோஷன் ஏதாவது உங்ககிட்ட ஏதோ பண்ணல இல்ல நோ பண்ணலங்க நோ பண்ணல பட் இப்போ थैங்க்ஸ் ஃபார் ரிமைண்டிங் ஒரு நிமிஷம் மேடம் நீங்க தமிழ் சினிமா மேடம் சினிமாவில் நடிக்க வந்து நாற்பத்தோரு வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ உள்ள ஹீரோயின்கெல்லாம் இந்த பாக்கியம் கிடைக்கதே இல்லை இன்னும் பிஸியாக நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இந்த வெற்றிக்கு என்ன காரணம் நாற்பத்தோரு வருஷம் நீங்கள் சொன்னோடனே ஏன் ஏன் நீங்கள் இதை இதை பட் நான் பேபி ஆர்டிஸ்டாக ஆரம்பித்து நடிப்புங்கிறதுல ஒரு ஈர்ப்பே இல்லாமல் இது வரைக்கும் தாண்டி வந்தது எப்படிங்கிறது எனக்கே வியப்பாக தான் இருக்குது என்னை கூட்டத்தில் உட்கார்றதுக்கோ நிறைய நேரம் எனக்கு அறிமுகம் இல்லாதவங்க முன்னாடி உட்காந்து ஷேர் பண்ணுறதுக்கோ எல்லாம் கொஞ்சம் கூட விருப்பம் இல்லாத ஒரு ஆளாக இருந்தேன் பட் சினிமா என்ன ரொம்பவே மாற்றிடுச்சு நிறைய மாற்றிடுச்சு எனக்கு சினிமா எனக்கு ஒரு பெண்ணுங்கிற முறையில் சுதந்திரம் கொடுத்துச்சு வருமானம் கொடுத்துச்சு அன்பும் பாசமும் பண்பும் சொல்லி கொடுத்துச்சு இன்றைக்கி புகழும் கொடுத்தது ஸோ இந்த தருணத்தில் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சினிமாவுக்கு யாருமே தேவையில்லை சினிமாவை நமக்கு தான் தேவை ஸோ தலை வணங்கி இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா இருப்போம் நன்றி அடுத்ததாக சினிமா பத்திரிகையாளர் தமிழ் திரைப்பட பத்திரிகையாளர் 